Fernando Leo, Sam Matthews, and Hannah Lack. Nisito S. Vienta y Cies de Febrero en el año mil ochocientos noventa y seis. Nacido en México, ciudad y, y bebido toda su vida. Mario en el año mil novecientos sesenta y cuatro en la día de siete de octubre. Tiene un hijo, Fernando Leal Audriac, quien es un famoso pintura también. Murales en México. Leal Pintora Mirales en México en el año 1920. Era llamado 30 y 30 momento. Estos son algunos otros ejemplos de Mirales de México. Primero pintara es el mural de los danzantes de Chama a la Escuela Nacional Preparatoria de la Felicidad de San Alfonso. Esta pintura simbolizó la ceremonia de católico a uh, adoran la Virgin Mary. Representa que en la sanctuario la Pueba de Chama. Después de Murado un de Pintoras, Secretario de Educación, José Venconcelos, invito Leo a pintar a la Escuela Nacional Preparatoria. Fotografías de Goglin. Fotografías de Goglin inspirado a Fernando Leo's pinturas. La naturaleza, la religión y la cultura de México inspirado su obras de arte. El Fernando Leo construido historia y tradición en las pinturas y murales. También el espanolado grabadora y pintor de Leizo. Conocido por su usa de colores y su temprano usa de fotos de cotora de rural y popular mexicano. Su estilo usado incluyó incluye barroco y clásico. Otro pintura de Leo es famoso porque representa Simon Bolivar a la Enfiteatro Bolivar. Primero, Ferdinando estudió a la Escuela Secundaria de San Carlos. Después de pocos años, Leo enseñó pintura a la Escuela Secundaria de San Carlos. Fui designado director de Centro Popular de Pintura en el año de 1927. Fui designado Ministerio de Cultura en el año de 
52. Seguente estudio a la escuela al are de Coyogan durante este tiempo Alfredo Ramos Martinez fue un mentor a su fue designado director de escuela al are de Coyogan en el año de 1959. Miras pinturas a la Museo de Arte Moderno. Es nuevo, en donde todo y nada estaba por construirse a partir del reconocimiento de las propias raíces y donde el indígena y el campesino tuvieran un lugar protagónico dentro de la historia. La revolución ofreció a los mexicanos la oportunidad única de empezar de nuevo. Con esa mentalidad emprendió la utopía de pintar murales el ministro de Educación José Vasconcelos hacia 1921. Aquí en el patio del antiguo colegio jesuítico de San Ildefonso, se emprendió parte de esta transformación intelectual y artística. El primer mural pintado por el afamado y controvertido pintor Diego Rivera, hacia 1923, fue precisamente una alegoría sobre la capacidad creativa del nuevo hombre, surgido de la Revolución Mexicana. Pintó a un hombre y a una mujer desnudos como si fuesen un nuevo Adán y una nueva Eva, recibiendo de las musas del arte el conocimiento y la sabiduría para emprender su camino de reconstrucción. <risa> 